to today's scientific presentation on updated management of diabetes mellitus. Today's presenter is Dr. Shahjada Selim, Associate Professor, Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Our today's presentation is our scientific partnership with the Healthcare Pharmaceutical. Our Iogene, I'm a BD physicians, a technical support with SG innovation. Achker a presentation on a with a chic presentation, a carone, Achker presentation, Amra Ostanto Manabi Karone Kutsi. Apna Shabai Janen, Jabortoman Amadar Deshe, Corona Besh Boyboaka Daran Kurse, Ermode Choishurupur Doctor already Corona affected. So, আমরা যেটা চেষ্টা করছি সরকার তার চেষ্টা করে যাচ্ছে আমরাও চিকিৎসক চিকিৎসকরা চেষ্টা করছি চিকিৎসকদের জন্য কিছু করতে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সাথে এগিয়ে এসেছে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আমরা ধন্যবাদ ডক্টর এহসান খান আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একই সাথে বিডি ফিজিশিয়ানস কে তাদেরকে এই একটা দারুণ একটা কর্মকাণ্ডের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি বাকি যারা যুক্ত হয়েছে সকলকে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তো শুভেচ্ছা থাকলো একই সাথে আমরা আসলে সব সময় সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিকেই প্রাধান্য দিতে চাই আর এখানে আমরা যেটা যেভাবে আগাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে যেহেতু আমার মনে হয় কি এখন বাকি সবার নিজেদের মাইক্রোফোনটা এটা মিউট করে দেন না হলে একটা ইকো হবে আমি এমন ভাবে আগাতে চাচ্ছি যেহেতু মাল্টিপল গ্রুপ এখানে আমরা আছি বিভিন্ন ক্যাটাগরি ডাক্তার আছি যাতে সকলের জন্য পার্সিপ করাটা একটু সহজ হয় একই সাথে ডায়াবেটিস নিয়ে এক ঘন্টায় আলোচনা করে খুব বেশি দূর আগানো খুব টাফ হবে এর মধ্য থেকে সকলেরই কিছু লাভ হয় যেহেতু আমরা যেটুকু সময় এবং শ্রম দিচ্ছি তার বেনিফিট পেতে পারি সেভাবে আগাবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি আপনাদেরকে যেটা অনুরোধ করব Hello. Yes, sir. Shunta si sir. Hey, just current chalega sir. Mobile lega. No, sir. Region ne amra pas chilam na sir. Thik kono samasya nahi sir. Shuru karen sir. Sorry, actually kisu koran nahi. Amar mona hai onno onno jagah toh ishamasya ra hote pare. The hot bisti. To ekhane amun bhabe agat, amun bhabe agat ita chhi jate sabai bushte paren. Abong ami. আপনাদের থেকে অনুরোধ করব যার যেখানে প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো মনে রাখেন আমরা এরপরে ওই প্রশ্নগুলোকে বেশি জোর দিয়ে আলোচনা করি Can we start here? Yes, I'm going to turn the microphone off. 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 
సార్ మైక్రోఫోన్ ఆఫ్ కూడా ఫిల్సింది సార్ హలో జీ సార్ హలో ఠీక్ సార్ సార్ హలో సార్ సుంతో సార్ తాహలే ఆమె కంటిన్యూ కొరియా జీ సార్ ఓకే స్క్రీన్ షేర్ కొరన్ సెలిమ్ బై స్క్రీన్ షేర్ కొరన్ కరెన్ నై చెను స్క్రీన్ షేర్ హోబ నా హ్ ల్యాప్‌టాప్ తే కాబనా ల్యాప్‌టాప్ తో కరెన్ నా తకర్ కారణ సంభవత హోబ నా నా అది కి హోబ హోబ ల్యాప్‌టాప్ ఇది నెట్ తకి తైలే హోబ ఏకొన అచ్చ ఠీక సార్ সরি আসলে একটু দুর্যোগ হয়ে গেল আমরা চেষ্টা করি এখান থেকে আগাতে ডায়াবেটিস আই हैव নাথিং টু ডিসক্লোজ দিস ইজ পিওর রিভিউ ডায়াবেটিস যদি আমরা বলি ডায়াবেটিস ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ এ পারসিস্ট্যান্ট হাইপারগ্লাইসেমিয়া এন্ড দিস ইজ নট দিট ক্যান নট বি ইউ গ্লাইসেমিক ইফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজারস আর নট টেকেন ইট ইজ নোন টু एवरीबॉडी এখন আমরা যেহেতু সবাই ডাক্তার একদম বেসিক ডেফিনিশন না গিয়ে আমরা পরে স্টেপ থেকে যাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন গ্লোবালি এভরি সেকেন্ড ইয়ার তারা এস্টিমেটস অফ প্রিভ্যালেন্স অফ ডায়াবেটিস পাবলিশ করে 2019 এ তারা যেটা পাবলিশ করলো তখন টোটাল গ্লোবালি ডায়াবেটিস পেশেন্ট ছিল 263 মিলিয়ন এন্ড দি প্রজেকশন ওয়াজ দ্যাট ইন 2045 দিস উইল 700.2 মিলিয়ন globally but uh, for bangladesh this is uh, one important the, uh, globally the rise of uh, uh, diabetes patient is different but the highest rise in will be in the african and uh, south east asian and middle east asia but uh, for bangladesh this is alarming because in 2019 uh, bangladesh had uh, 8.4 million in total diabetes patient though we think that this is underestimation but even then the two other uh, 10th top ranking uh, diabetes population country in the world but the projection is that in the uh, 2030 and 2045 bangladesh will rank ninth position globally so the number will uh, be in high so we should we should be cautious the policy maker the physician should be able to reduce the number now uh, i am running fast because i like to go to management uh, in details so the classification uh, the type 1 diabetes mellitus this is due to pancreatic beta cell dysfunction and it is uh, it become symptomatic very rapidly and the patient if not treated uh, with insulin uh, they can go to uh, mortality uh, within days or weeks type 2 diabetes mellitus this is the main bulk of diabetes patient in the world around 90% and for bangladesh this is around 98% uh, the total diabetes population and this is the uh, progressive pancreatic beta cell defect in patients with background insulin resistance uh, this is very much important to be un- understood because uh, while treating diabetes patient these two factors should be addressed appropriately gestational diabetes mellitus this is uh, one area of uh, big debate uh the patients who are having diabetes detected during the second and third trimester of their of their arkadona of their pregnancy oh, the level is not of over diabetes so uh, so the patient uh, who are having diabetes prior to pregnancy the this is the condition of uh, pregnancy in diabetes this is not dream other specific type there are several other causes including monogenic diabetes modi uh, pancreatic diabetes bangladesh has a good number of fibrocalculus arekta no na fibrocalculus pancreatic diabetes mellitus and post transplantation diabetes uh, this is a new area of diabetes diabetic area. now uh, this is again area of debate and confusion with the diagnostic criteria but bangladesh uh, currently we are following the standard of care of diabetes management of uh, american diabetes association uh, not, not only uh, for bangladesh this is globally uh, most uh, important huh? guideline and it according to the guideline any of the following criteria if full a bbs bbs or ddb best ei hobe allagbe na 
the person will be live live zoom me ase live zoom me ase the person will be declared to have diabetes but let us this is fasting blood sugar e point 7.0 millimol per liter or more two hours after 75 gram glucose is 11.1 millimol per liter or more or hb a1c 6.5 percent or more or in any symptomatic patient having a random blood sugar level 11.1 or more uh, milli, uh, millimol per liter, uh, anyone can uh, fulfill the criteria, but if anybody does have the confusion that the, uh, the level is borderline, he or she can be tested uh, with the repeated same one or the another one. Now for the uh, diagnosis of the uh, pre-diabetic level, the fasting plasma sugar, plasma glucose ranging from 5.6 to 6.9 millimole per liter. Two hours after 75 gram glucose, it is 7.8 to 11.0 millimole per liter. And HB A1C 5.7 to 6.4. Anyone is uh, enough to diagnose one person to have pre-diabetic level. Now another, uh, the area, the uh, uh, BDM, the, this is that period of hyperglycemia during pregnancy detected during the second and third time yeah, and uh, several methods of detecting DDM is uh, available and currently in other parts of the world this is a one step uh, method is uh, being followed but in USA they also now follow the two step method. So the, although as Bangladesh is following the one step method I am going to this one this is the three sample ODTT. One sample will be taken uh, at fasting condition after uh, 75 gram glucose with uh, 100 to 200 milliliter water deglutition at 60 minute and one another sample will uh, be taken at 120 minute. The level is that if the lady is having blood sugar fasting at 5.1 millimole per liter or one hour 10.0 millimole per liter or two hour 8.5 millimole per liter, the diagnostic criteria is fulfilled. And again, any of the criteria, uh, level is uh, sufficient to diagnose. You can find that the level of uh, uh, diagnosing DDM is a bit lower than the other diabetic population. Now, uh, before going to uh, start the diabetic management, you, we should uh, have the clear knowledge of the pathophysiology of diabetes. Uh, for type 1, I told that this is the clear cut uh, pathophysiology, the pan uh, pancreatic beta cell loss due to autoimmunity uh, and the replacement is uh, that insulin replacement therapy. But for type 2, it is uh, pure multifactorial disease. And uh, UKPDS study has clearly demonstrated that at the type of uh, time of detection of type 2 diabetes mellitus, at least 50% of the pancreatic beta cells are non-functioning. And at this condition, patients are having clear-cut hyperglycemia to detect uh, as type 2 diabetes mellitus. And the uh, dysfunction if goes in the similar pattern. By the uh, seventh year, it will uh, go to zero level of insulin production. So we should keep in mind that, that if we have any tool or any intervention that can revert the condition that will be beneficial for the patient. So we, we should choose any treatment option that can be beneficial in this manner that the patient will uh, have uh, some uh, residual beta cell to be functioning to produce insulin. So now to uh, go to the management of type 2 diabetes mellitus, this is again the uh, decision cycle prepared by the American Diabetes Association for a glo and it is globally used. The uh, thing is that the while managing type 2 diabetes mellitus, the patient should be educated uh, in depth so he can understand or she can understand what is to be done. And uh, the physician will describe everything. And at the end, they will come in a agreement. I am going step by step. So at the beginning, the uh, initial condition should, of the patient should be assessed. This is current lifestyle of the patient, uh, current comorbidities, especially atherosclerotic, cardiovascular disease, chronic kidney disease, or heart failure. Clinical characteristic of the patient, like age, uh, current age, B1C, BMI of the patient, 
and uh, patients motivation to go for good glycemic control and uh, there are uh, some differences in cultural also if you want to be context you can easily uh, assume that the uh, people are coming from uh, rural areas urban areas or tribal or other uh, areas they have the different socioeconomic condition for diabetes uh, management again uh, consider a specific factor that can have impact on the management of diabetes like uh, patient initial hba1c and the uh, uh, patient when uh, you plan to go for good glycemic control chances of hypoglycemia uh, side effect profile of the patient that had uh, been recorded previously and complexity of the regimen uh, you are planning to uh, choose for the patient and now the uh, excess cost and availability of the medication uh, this is one very important area because for bangladeshi uh, diabetes patient they are paying everything at their uh, out of pocket cost so uh, you should choose one that the patient can avail that uh, treatment policy uh, next to that share decision making to create a management plan uh, this is uh, very much lacking for bangladeshi physician or bangladeshi health care policies because we are uh, trying to uh, set one treatment protocol for the patient but this should be shared by, this should be uh, uh, given to the patient uh, here and patient should have uh, good understanding that this is uh, the plan that will help me this is like uh, involve the patient education and inform the patient in details and the seek the patient preferences i am uh, thinking that this option is better or best for the patient but the patient is not thinking that uh, he can uh, uh, be compliant with this one so i may have to change this one uh, like this the empower the patient this is that the when you are uh, discussing one treatment uh, patient will uh, have understanding and you have to understand that the patient will be able to do at at his or her home uh, that that can be uh, be changed according to the change of scenarios like that the patient can change the, his drug or uh, diet the according to scenarios this is the patient empowerment Na, uh, next to that the uh, patients must come into the correct guide patient should be given the diabetes self management education in details now after that patient and physician will come in agreement that this is the specific treatment option and how we are proceeding that can be measured that is achievable and this is realistic for this scenario and uh, the time limited that is one the diabetes management is for the life but with this time i like to achieve this one this should be clearly uh, defined after that uh, implement management plan uh, after the uh, communication with the patient patient will go uh, to his or her home the patient should be uh, aware that the here he or she can be able to do everything and this should be communicated and the uh, after that the emotional uh, well being of the patient should be checked and the uh, blood sugar monitoring is very much important this is self monitoring of blood sugar or home monitoring of blood sugar patient will measure his blood sugar at home uh, this should be defined by the physician that uh, you are going in this way and at this time uh, you should measure blood sugar initially it may be six times a day then four times a day then uh, four times in a week then if the blood sugar control is very good that can be two or three times depending upon the sugar profile and the chances of hypoglycemia or hyperglycemia uh, this should be individualized now after that the every thing the patient uh, feedback the record should be re uh, reviewed and this should be again uh, mutually uh, made mutual understanding with the patient and then you should go for next decision uh, this is the everything if we can establish this one this is uh, this will be established by chronic care setting model so uh, for every patient this is better to uh, uh provide service in a, in an institutional model uh, in chamber model it is difficult to do everything in chamber the endocrinologist should seek support from education diabetes uh, educator or dietitian now uh, at the beginning uh, patient should also be uh, make aware that uh, that they, uh, this may be the 
comorbidities with the type 2 or type 1 diabetes mellitus. With type 1 diabetes mellitus, there is chances of uh, having other autoimmune diseases. Uh, for every diabetic patient, there is increased chances of cancer, cognitive impairment or dementia is very much important type 2 diabetes mellitus. Fatty liver disease is very much uh, strongly associated with type 2 diabetes mellitus. Flexors uh, are uh, associated with diabetes or, or management as well. Hearing impairment, uh, HIV uh, infection also higher in diabetic patients. Low testosterone for men, this is very much prominent. Uh, now uh, we can say that if among Bangladeshi people, at least uh, three uh, young or older adults, yeah. male, with diabetes have low testosterone level. Obstructive sleep apnea, this is very much important, especially with obese diabetes patients. Periodontal disease is higher. Now, psychological disorder, again, very much important for diabetes management. But why we should go for good glycemic control? This is the important area because if we fail to achieve good glycemic control, uh, this, these are the uh, complications that can occur very soon. Even uh, patients who are having good glycemic control, they also have chances to have the uh, risk of development. This one, this is uh, this chances of stroke is two to four fold higher in uh, diabetes. Patient also cardiovascular death is very much higher. Cardiovascular diseases is around 80% uh, of the type two uh, diabetes patient uh, will ultimately have cardiovascular diseases. Diabetic neuropathy is the leading cause of non-traumatic. At least 60% of the non-traumatic amputations are due to diabetes. Diabetic uh, nephropathy, again, leading cause of end stage renal failure uh, and uh, renal transplantation. Diabetic retinopathy is solely due to diabetes. Not only that, the cataract can be uh, caused to at least 50% of the cataracts, cataracts are, are due to diabetic and its complication. So uh, the, what is the benefit we can achieve after good, having good glycemic control? The uh, Cetron et al. Uh, described that by reducing 1% of HbA1c, we can reduce myocardial infarction by 14%, uh, microvascular complication by 37%, and death, diabetes-related death in total by 21%. This is very much uh, fascinating data we have in our hand. So the glycemic target, what does it mean? The glycemic target may be uh, done by uh, plotting the cell monitoring of blood glucose, glucose, but stable glycemic control is measured by HbA1c. Now, current, one current device that can give you uh, the measure of glycemia, that is uh, continuous glucose monitoring or interstitial glucose, may have an important role assessing the effectiveness and safety of treatment of selected patients. And on an average, uh, the, again, the American Diabetes Association uh, have stated that the, this 7%, uh, below 7% HbA1c is the target on an average. But if uh, we can achieve 6.5% without increasing the chances of uh, hypoglycemia, this is fantastic. So to achieve the HbA1c less than 7%, the preprandial blood glucose level should be 4.4 to 7.2 millimole per liter. And peak postprandial capillary plasma glucose must be less than 10 millimole per liter. So uh, to, uh, together, uh, for every patient, we should categorize the, the, this patient should have a uh, stringent glycemic control. This patient will have less stringent glycemic control. Again, uh, the, we can uh, use the uh, chart of American Diabetes Association. Uh, so everything for the patient, for the benefit of the patient. So the uh, keeping this in mind, this, this uh, uh, figure has been developed. So the patient who are having the increased chances of hypoglycemia, or patients are using the drugs which have the increased chances of hypoglycemia, for this patient, we should have uh, less stringent, stringent glycemic target. But if the patient is having a long duration of diabetes, so we cannot achieve very good glycemic control. Again, the patient is having the very short life expectancy, so we have the lowest target to achieve. If the patient is having important comorbidities, we cannot receive good glycemic control. So again, low star, star glycemic control is the target. If the patient is having established vascular complication, 
again we have to be very much cautious that the target will be low a patient attitude or that the patient will uh, not be able to achieve good glycemic control again in this case we have to uh, have the low target and again uh, for uh, some bangladeshi people or uh, resource setting limited that the patient cannot afford the standard care standard of care so we can be achieve a lump sum tar glycemic target to achieve this target this is the uh, uh, fine model for the management of the diabetes the patient will be have uh, step by step glycemic control measurement this is lifestyle modification this is the first and foremost step for every diabetes patient and the lifestyle modification means uh, medical nutrition therapy and exercise uh, with this patient may have oral anti hyperglycemic therapy or injectable anti hyperglycemic therapy the lifestyle uh, management this is the i have told the medical nutrition therapy and exercise for uh, medical nutrition therapy at the beginning patient should be educated that with this one without any drug we can reduce hb a1c by 1% for the newly detected type 1 diabetes mellitus for the newly detected type 2 diabetes mellitus we can reduce by 2% for the patient, older patient, uh, having at least four years of the type two diabetes mellitus, the reduction of HbA1c may be one percent, uh, and uh, more importantly, the LDLC cholesterol may be reduced by 20, fifteen to twenty-five milligram per dl in three to six months. So we can find that very much beneficial for the patient. And how we can apply the medical nutrition therapy? Uh, we should keep. Keep in mind that the every patient is having his own pattern of meal, a pattern of choice of uh, food item, availability of the food, and the uh, 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 seasonal, uh, ritual, uh, spiritual, or religious. There are the different patterns, so the patient should be individualized uh, to achieve the individualized individualized pattern. We can ask the patient the, the, what is your meal pattern, how you are taking, which item, uh, which item will, you like uh, most, or which item you do not uh, li uh, like, like that. After that, we should proceed. Uh, ne next to that, the avoid restriction of all foods. This is again, uh, the patients are complaining that the physician uh, told me that I cannot eat uh, any, I cannot eat this item, this item. The uh, statement will be the, that you can take so many items, but we can reduce uh, some items like high carbohydrate uh, items should be, should be reduced. So uh, to uh, make the uh, medical nutrition therapy, again, the physician should keep in mind that we cannot achieve it overnight because the patient is ha having this uh, meal pattern maybe for 50 years, 60 years. So you are educating the patient today. Tomorrow, the patient will not be able to adopt everything. But one th one step is uh, is beneficial, then another step, then another step, and then ultimately 80%, uh, 70%, or 85% can be achieved. Uh, if each person is different and requires a different meal plan, again, uh, depending upon the physical activity and the uh, BMI of the patient. And educator, uh, this is very much uh, lacking in Bangladesh. The meal should be uh, taught the patient by the uh, diabetes educator. This will be fantastic because it will take half an hour to one hour for every patient. And the patient, again, the patient, if not motivated, to adopt the new meal, meal plan, the physician can do nothing. So next to that, we can, uh, before uh, finalizing one meal plan, we should have the calorie consumption of the patient and the BMI of the patient so that I can uh, ask for the reduction of the calorie. And uh, this will be done not only by meal plan, I am coming to that the, this will be also aided by physical activity. And after doing that, the every visit patient should be evaluated that how the patient is adopting the meal plan. And the, uh, after uh, uh, having the feedback from the patient, you should have to adjust meal plan every time. So we can start with three or four, four carbohydrate meal at the time, then, then one to two snacks. For Bangladeshi population, we like to say that the patient will have six, six meals 
three large and three small meals one large one small one large one small in this way the patient will proceed to achieve the uh, good life uh, control by adjusting the diet and this is the first and again foremost one uh, in total the patient will have daily uh, calorie for uh, from carbohydrate around 40 to 50 percent calorie should come from carbohydrate and from protein 20 to 30 percent and from fat less than 30 in total and among the fat the less than 10 percent should be saturated fatty acid less than one percent trans fatty acids and five to eight percent polyunsaturated fatty acid and 10 to 15 percent monounsaturated fatty acids uh, after the uh, having this one the patient may be shown any of the models the food pyramid the very older one uh, in many countries this is uh, shown the patient that the, the your meal will have the uh, this pattern uh, the uh, next one, uh, the I prepared this one in Bengali so the Bangladeshi pe people can have good understanding. Uh, again, the plate model can be fantastic for many patients. And International Diabetes Federation prefer the Zimbabwe hand jive. Uh, this is the again uh, the Bangladesh is the Khabar Salan Banabar Moto. The Tinangore active Pilobon, Akmusti Gore Rukom, the Lak Musti carbohydrate, Akmusti vegetable thakbe. Activity uh, carbohydrate thakbe, if I have a theory could have it. If I have a deconnector, decono patient is a deconnector corporate. Milter described for a shatter as a tool of physical activity. Uh, International Diabetes Federation, Taradita uh, Boleche, uh, Amradita Polokori, uh, American Diabetes Association for every 130 minute aerobic exercise is advised initially. Among Tarpore, Etake Agatha Hobekin to Eta Zuja Agate Chai. তাহলে patient কে মনে রাখতে হবে যে একবারে উনি হাঁটবে হাঁটা শুরু করবে তা না ইনিশিয়ালি 5 to 10 মিনিট ওয়ার্মিং আপ এবং পরে अराउंड 5 মিনিট কুলিং ডাউন থাকবে না হলে কিন্তু কার্ডিওভাসকুলার এক্সিডেন্টের চান্স থেকে যাবে এবং پیشنট শুড এক্সারসাইজ এমন ভাবে করবে যাতে মোস্ট অফ দা লার্জ মাসলস আর ইনভলভ ইন এক্সারসাইজ Exercise must be regular. It is our mother, the Shamra Dotoduki Boli, on a kick into Mazamade Kore, Mazamade Korana, I have a solekin to Akbar exercise to the accepted Bishop of Bondra Ketalava benefit that still or reckon our Tiru Tenim. It is our Bolta Hoy patient K. Our moderate intensity oil straining program is recommended to maintain muscle strain. Sudo Hatejara Tarakin to Utah do not benefit Pavik and to. Muscle strengthening exercise to our secret to the Shuru Abang Sheshe warming up and cooling down Sheta Jacob to Etaketa Casta Serenity Pari. Abong Jadir Pai Shomosha, seven diabetes patient there, put Prononic Taki, Shaka, Hatabad, the walking, swimming, cycling, Egulokurte Paribasai. Tale do the Eduto Budetake, Abarobochi, the lifestyle modification is the first option for the every diabetic patient. Uh, up, um, lifestyle modification and diet and exercise. Next, we go for uh, drug therapy. Among drug therapy, dictically, I'm rather the diabetes classification policy for two to the separate way. Type one a uh, rapid loss of insulin production, which is uh, insulin replacement therapy is the uh, state cut management of type one diabetes mellitus. Into I'm the problem that we put type two diabetes mellitus, they can at least. Eight organs are playing in the field. Tahole diabetes hoche, pancreas, pancreatic beta cells, less insulin utpadan hoche, at ase. To the aki sate, type one is a second part of holo, a kind of glucagon relative high level as a diabetes genic. Aki sate, peripheral adipose tissue among muscle, glucose uptake to medic and take an insulin resistance on the borax area to irrigate. Next to that, liver, liver, pet. In the fat condition, liver will uh, convert the glucose to glycogen. Uh, in unfit condition, the glycogen will be broken down to uh, glucose, and uh, later on, it will convert, uh, it will produce glucose by gluconeogenesis. So, liver is very important uh, organ for the uh, glucose homeostasis. GAD, currently, recently, GAD has been uh, detected very much important for diabetes because GAD are producing very uh, potent uh, hormone that can have glycemic uh, control effect. Not only that, GAD motility is very much important. Brain is very much important for uh, stimulating or inhibiting hunger or satiety and are also producing leptins. And, and very recently, 
the kidneys are given very much important because the glucose reabsorption is very high in kidneys and it is it is again very much pronounced in the diabetes patient so if the glucose reabsorption is inhibited by any drug that can be also helpful for managing diabetes so uh, so many drugs uh, has been discovered and this made the diabetes type 2 diabetes management this complex one the this is the summary of total diabetes drugs available and this is a recent data published by american diabetes association they have compared all the drugs that are being used in type 2 diabetes mellitus also in type 1 diabetes mellitus the metformin the second oldest oad it has the high potency it has a low almost no chance of hypoglycemia but one thing uh, uh, we should keep in mind that the, they declared metformin as an weight neutral drug. For uh, atherosclerotic cardiovascular event, it has potential beneficial effect. Next to that, HDLT2 inhibitor, very latest and most promising drugs, but if at uh, intermediate efficacy of uh, glucose uh, reduction, but uh, it, it does not have any chance of hypoglycemia, it causes weight loss. But in terms of atherosclerotic cardiovascular disease outcome, this is very fantastic one. Uh, GLP-1 receptor agonist, again, high potency. It does not cause hypoglycemia. It can cause weight reduction. And uh, atherosclerotic uh, sclerotic cardiovascular event is also beneficial. And uh, cost is very high. Next to that, we can come to the DPE-4 inhibitor again, uh, intermediate acting. Uh, it will not cause hypoglycemia. It is it is weight neutral and costly drugs. High zolidinidine, uh, high efficacy. Again, it does not cause hypoglycemia, but it can cause weight gain. Sulfonylurea, the oldest OAD, it will cause uh, uh, very reduction, very strong reduction of hyperglycemia, but uh, it can cause hypoglycemia as well. Uh, it will cause weight gain. So very much important in this area. Insulin the strongest one. It can reduce any level of blood sugar, but it is very much potent one to cause hypoglycemia and it can also cause weight gain and the cost is variable. Usually it is a costly one. Keeping all this together, the American Diabetes Association guideline uh, formulated this algorithm for 2020 uh, and uh, globally this is most uh, robust one to follow. Uh, in Bangladesh, we are following one, but uh, the paradigm shift is that they have declared the first line uh, after the met lifestyle modification and metformin. The second option of pharmacotherapy may be uh, in the patient who are having atherosclerotic predominant uh, GLP-1 receptor agonist and HGLT-2 inhibitor. But if the patient is having a heart failure or CKD, for this patient, HDLT2 inhibitor is the next, uh, not next, the next to metformin, the preferred one. We are coming to another guideline that has put it, put it in the uh, more forward position. But if the patient is having compelling need to minimize hypoglycemia, for this patient, DP4 inhibitor, uh, GLP1 receptor agonist, HDLT2 inhibitor, thiazolidinidion, any of the four can be chosen. And if blood sugar is not adequately controlled by anyone, then the alternate one will, should be selected. Even uh, we, if we cannot uh, reach the good glycemic control next to, next to that, insulin should be added. Next, the compelling need to minimize weight gain or promote weight loss. Uh, again, this is one clear cut evidence that uh, globally, at least 90% of type 2 diabetes mellitus patients uh, are having uh, either overweight or obese condition. So for this patient, good glycemic control is also uh, associated with weight reduction uh, approach. Uh, so again, we should keep in mind that the drug which can reduce weight, this is better for this patient. And the two drugs, GLP-1 receptor agonist and HGLT2 inhibitor with their uh, atherosclerotic cardiovascular outcome uh, potentiality, they are also very much potential, potent drug to reduce body weight. Uh, but for Bangladesh, what we can do, uh, the, when there is a, the a scarcity of the financial support from the uh, national level, 
or everything is coming out of the patient's pocket and many patients with diabetes they are not uh, having the solvency to buy everything for these people thiazolidinedione and sulfonylurea may be the uh, second drug next to metformin to be chosen but for this patient if we cannot achieve good glycemic control next to that insulin should be given but for the standard protocol uh, when we are not uh, able to reach achieve good glycemic control applying the drug before starting insulin hb a1c if, uh, if above the target a glp1 receptor agonist should be tried off when uh, glp1 receptor agonist again fail to achieve good glycemic control then basal insulin should be tar- started uh, the starting of basal insulin i am coming the uh, bangladesh endocrine society guideline how we can start insulin but uh, again uh, initiation of and uh, uh, optimization of insulin uh, the next slide will be discussed but when european society of cardiology came out this guideline in the august 31st 2019 this one has uh, opened a new era of diabetes management because they told that if the patient is having atherosclerotic cardiovascular event preponderance for this patient if bmi less than 30 Uh, before metformin hglt2 inhibitor or glp1 receptor agonist should be tried off and if bmi more than 30 uh, for this patient metformin should be given uh, this is again uh, one paradigm shift of diabetes management now while initiating insulin how we can choose and for whom we, we should choose uh, for type 2 diabetes mellitus who are having uh, hb a1c at any time new patient or older patient uh, who are having hb1c more than 10% or symptomatic hyperglycemia they, they are the candidate of insulin use patient is having fasting plasma glucose more than 16.5 or postprandial more than 17.4 millimole glycemic target is not a full uh, met by three or more non insulin drugs for at least three months Uh, for uh, acute illness uh, we can uh, give the example of covid-19 infection or other uh, infection or acute stressful condition surgery or emergency for the patient uh, for few days insulin may be given in pregnancy or during lact- lactation again insulin is the uh, option of drug uh, first option of drug as initial therapy in type 2 diabetes mellitus with severe hyperglycemia when uh, there is chance of metabolic decompensation like dka uh, hyperosmolar hyperglycemic state and in type 1 diabetes mellitus while uh, initiating in a stable patient we should start uh, at a dose of 0.1 to 0.2 unit per kg body weight or a 10 unit flat dose daily for the uh, beginning dose and after starting this we should have the step to initiate uh initial uh, adjustment of the dose and for basal insulin we can measure the fasting blood sugar it should be again the fasting blood sugar which can be measured at fourth day or twice in a week uh, so after having the record we will uh, go up to uh, escalate the dose and uh, if we start the pre mix or split mix regimen the initial dose may be 0.2 to 0.3 unit per kg body weight per day and the regimen of insulin may be basal alone basal plus 1 basal plus 2 or basal bolus pre mixed or co formulation split mix or uh, insulin can be uh, given a- along with other injectable uh, anti hyperglycemic agent or with oral anti hyperglycemic agent as well while increasing the dose if the patient is having uh, uh, only uh, basal insulin or we are uh, measuring blood sugar at fourth day if we find that the fasting target is not met we will increase the dose by 10 to 20% but we should not very much uh, jumping to escalate dose because this can cause hypoglycemia we will have uh, several records and we will be uh, titrating the dose so that the patient can uh, achieve good glycemic control without any episodes of hypoglycemia now if the patient is requiring switching of uh, insulin regimen this may be uh, for many patient from uh, uh, 
स्प्लिट मिक्स रेजिमेंट और प्री मिक्स रेजिमेंट तो बेसल बोलास रेजिमेंट और दिस फॉर दिस पेशेंट दी एप्रोप्रिएट डोज एंड एप्रोप्रिएट इंजेक्शन पैटर्न शुड बी चोज बट फॉर टाइप वन डायबिटीज मेलाइटर दी बेसल बोलास रेजिमेंट दी मल्टीपल इंजेक्शन फैंटेस्टिक वन बट फॉर दिस पेशेंट अगेन subcutaneous uh, continuous uh, subcutaneous insulin injection may be the best option but in bangladesh as it is mostly most patients are not preferring this one so uh, with this drugs there is a, a strong concern that if the patient is having the renal dysfunction how i can choose the appropriate drug dosing so uh, the again the older one i can show that the, the metformin the very commonly used drugs in uh, ckd stage 1 or 2 there is no need of uh, dose adjustment but if the patient is having hb uh, egfr less than 45 up to 30 the half of the maximal dose can be given sulfonyl urea drug there are several sulfonyl ureas uh, some may not uh, require dose adjustment the modern sulfonyl ureas mostly they do not require any dose adjustment but the other can require dose adjustment thiazolidinedione Uh, Bangladesh in Bangladesh we have only pioglitazone this can again does not require any uh, dose adjustment but acarbos can be given uh, again uh, up to stage 4 it is it does not require any dose adjustment dpv4 inhibitor uh, in this group there is citagliptin vilagliptin linagliptin linagliptin does not require any dose adjustment uh, dose reduction but for other uh, for uh, beyond stage 3 we should not give give this drug GLP-1 receptor agonist uh, in Bangladesh we are having only liraglutide. Uh, it can be given up to stage four. Ribagliptine can be given in any dose. SGLT2 in our eye film there is up to stage three. Now the uh, EGFR is 30 up. To, it can be given. Insulin can be given in, in any condition, but depending upon the renal function, I have to uh, choose the appropriate dose of insulin. so uh, diabetes patient are very much prone to have cardiovascular uh, disease uh, i cannot go in details but very briefly i am going to the uh, this concern in the patient of hyperglycemia the appropriate uh, bp control is uh, is needed for this patient uh, we can choose the target to achieve the patient who are having atherosclerotic cardiovascular risk less than 50, more than 15 percent the target is Uh, less than 30 uh, over 80 mm mercury but if the patient is uh, uh, at lower risk for cardiovascular disease the target may be le- below 140 over 90 but in pregnant this this has been uh, the change one the new uh, guideline recommend to have the bp at the less than 135 by 85 mm mercury but now the, for the uh, primary prevention the of cardiovascular disease the statin therapy the lifestyle modification should be the most important one and the target of ldl less than 130 atg less than 130 uh, L, ldl uh, for uh, hdl for men more than uh, 40 uh, this is the target and to meet up the target we can choose any one Uh, there are several uh, options of uh, selecting one the patient with diabetes at a higher risk especially those with multiple atherosclerotic cardiovascular disease risk or age at 50 to 70 years it is reasonable to use high intensity statin i am coming to the uh, groups of statin in adults with diabetes and 10 year atherosclerotic cardiovascular disease risk of 20% or higher it may be reasonable to add ezetimide to maximally tolerated statin therapy to reduce ldl cholesterol level by uh, 50% or more in patient with diabetes at higher risk especially those with multiple uh, atherosclerotic cardiovascular disease risk uh, factors or uh, factors or age at 50 to 70 years it is reasonable to use high intensity statin therapy again in adults with diabetes and 10 years atherosclerotic cardiovascular of 20% or higher it may be reasonable to add ezetimide for this patient now for the secondary prevention of uh, cardiovascular events uh, the high intensity statin therapy should be added to lifestyle therapy for patient with diabetes and atherosclerotic cardiovascular event considered at very high risk using specific criteria if ldl cholesterol more than 70 mg per dl 
or maximally tolerated statin dose consider adding additional LDL lowering therapy such as ezetimide or PCSK9 inhibitor. Next to that, uh, the chart uh, of uh, high intensity statin therapy means aterobastatin 40 to 80 milligram or rosuvastatin 20, uh, 20 to 40 milligram daily. But for Bangladeshi people, this is not usually used because there are several uh, evidences of having rhabdomyolysis or some complication. Moderate intensity therapy, this is aterobastatin 10 to 20, rosuvastatin 5 to 10, simvastatin 20 to 40, uh, pravastatin 40 to 80, novastatin 40 milligram, provastatin XL80 or pitavastatin 1 to 4 milligram daily. Antiplatelet agents use aspirin therapy as a secondary uh, prevention strategy in those with diabetes and the history of atherosclerotic cardiovascular disease. Uh, in a few years ago, there, is, there was debate that uh, atherosclerotic cardiovascular event prevention uh, for primary prevention should we use antiplatelet agent, but currently there is no uh, recommendation. But for dual antiplatelet therapy, again, is reasonable for a year after an acute coronary syndrome and may have benefits beyond this period. Now, for the chronic uh, kidney disease patient for uh, type uh, 1 diabetes uh, at, the big, uh, at the end of the five years, and for type 2 diabetes at the beginning of the detection, we should measure. And at least once uh, thereafter, we should check for uh, their renal function and patients with urinary albumin more than 30 milligram per gram creatinine and or EGF less than 60 uh, milliliter per minute per 1.73 meter square should be monitored twice annually to guide therapy. But one thing that the, the, this is a, a new alteration from the previous guideline, consider use of HGLT2 inhibitor patient with EGF are more than or equivalent to 30 milliliter per minute per 1.73 meter square and uh, urinary albumin uh, more than 30 milligram per gram creatinine. So this is very much promising because this will uh, have the benefit of the, uh, reducing cardiovascular event, also have some benefit of increasing uh, renal function. Now diabetic retinopathy, the patient again in the same manner at the beginning of the detection of type 2 diabetes, uh, one uh, retino, retino, uh, retinal uh, function screening should be done. But for type 2 diabetes at the end of the five years, we should have uh, chosen. But if the uh, diabetologist find one uh, abnormality, they should send the patient to uh, any retinal uh, diabetic retinopathy expert uh, so that he can uh, make the appropriate uh, meta, uh, diagnosis and uh, clearly visualize the situation and uh, have the good option of management of diabetic retinopathy. Diabetic neuropathy, uh, this is very much ignored, uh, but should not be ignored because if we can uh, detect it uh, at the beginning, the patient's quality of life will be fantastic and because this new uh, diabetic neuropathy will cause several uh, cause several events of disability and uh, not only that around 50 percent of the diabetic uh, neuropathy patients are symptomatic that means around 50 percent are not uh, symptomatic so the physician should be uh, aggressive to detect uh, diabetic uh, uh, neuropathy, maybe autonomic neuropathy or peripheral neuropathy. And the initial detection methods are very much simple. They can use a small, fire, uh, small uh, fiber function by the pin prick or temperature sensation, large fiber function by vibration, perception, and 10 gram monofilament test or protecting sensation by 10 gram monofilament test. Or next to that, they can uh, have the biothesiometer or NCV for uh, selected patients. Now, the again, very, very neglected area. Uh, this is the diabetic foot care. Uh, this is neglected by the patient, neglected by the physician, neglected by the policy makers. But you can think that the uh, one of the two foot if infected or have ulcer or amputation, we can count the day, uh, days of living of the patient. We can uh, count the days of the uh, uh, mortality of the patient. So we should not ignore. 
but uh, for this one the, the we should perform comprehensive food evaluation at the beginning of the detection of diabetes and thereafter uh, depending upon the findings if the patient has no findings of uh, food abnormality then every year we should have one comprehensive diabetic food care but initially we should look for any color change then temperature change of the pores any deformities any callus any uh, structural abnormality that can be seen by uh, x-ray as well any abnormality of pulses uh, if the patient is smoker uh, he should have a lower limb examination by any vascular surgeon uh, and after that we should have an one clear uh, cut statement the about the condition of the uh, peripheral uh, vessels and peripheral nerves of the patient especially the lower limb uh, so that we can uh, uh, protect the uh, foot of the patient. And every patient should have uh, counseled to wear appropriate shoes for going to work. And no diabetic patient should go out without uh, wearing appropriate shoes. And uh, not only that, the shoes, uh, uh, buying the shoes is also like the one technical one. This should be counseled. And patients should check their foot every uh, night. So uh, there are several other uh, uh, contributing factors of uh, developing diabetic for this poor glycemic control, the peripheral neuropathy with LOPS, cigarette smoking, food deformities, pre-ulcerative callus or corn, peri uh, uh, peripheral arterial disease, history of food ulcers, amputation, PBS1, uh, visual impairment or chronic kidney disease. If the patient is having any one, we should again very much uh, rigorous to find this one. So uh, this is the end because I cannot go uh, to focus everything. I have uh, skipped uh, this uh, hyperglycemia and pregnancy and other drug therapy for uh, other condition. Now uh, I must, I will be uh, going to have the summarization to come to the take home messages while managing diabetes target in total metabolic impairment, not only good glycemic glycemia and to avoid hypoglycemia as well. So in short, we can say that while managing diabetes, the uh, ultimate target is the restoration of the uh, metabolic derangement. Though it is not appropriately, uh, we cannot make it uh, able, uh, happen, but the, this is what the obvious target and again, we can, what we can do, we can do a good glycemic control or near glycemia. And to have the good glycemic control, we should individualize, individualize the patient. And the treatment will stand on the patient-centered approach. Uh, while choosing uh, oral anti-hyperglycemic drug, the best one which can modify the disease process, this is metformin. Insulin is better to be initiated whenever indicated, which may ensure better glycemic control. This is very much a painful scenario globally because when the patient is requiring insulin, the patient may not be appropriately uh, given the information or even the patient when uh, requested by the physician, patient may not be willing, but patient should start as soon as possible. Now the patient education, patient empowerment and are of paramount importance. Not only that patient should be have uh, the uh, good confidence that he or she can be able to adjust the drug or uh, manage the changes of his diet every day to day. Individualized treatment policy in a patient-centered approach and this should be established and patient should think that everything is for him or herself. Try to avoid therapeutic inertia, but never jump too fast. Patient may not follow you. Uh, we are trying to adjust the drug, but we, because we are having the, uh, in our mind that the, we, with this time, I like to have uh, the good glycemic control, but patient may not be so uh, fast to follow you. So in the depending upon the patient's attitude, you should again adjust the treatment policy. Uh, Blood pressure, lipid, and weight should also be targeted and achieved uh, at a uh, reasonable level. Uh, to uh, conclude, uh, the diabetes control is a lifelong process, so we should start anytime, but it should be continued 
for the uh, lifetime of the patient. Thank you all. Now uh, I request everybody uh, you can ask your question because I could not uh, cover uh, many parts uh, of diabetes management, uh, but we, but we can uh, give answer to the, those uh, with me. Uh, Dr. M. Saifuddin, Dr. A. B. M. Kamrul Hassan, Dr. M. Uh, Abdul Hawk, they are expert uh, from different institutes. They are also present. They can also uh, support me. Sir, uh, first of all, thank you for your brilliant presentation. Actually, diabetes is a mighty topic. It is a dosta lecture of Pura Diabetes Cover Kurashal Shambhogna. Sir, Pura Abdi, Ekta lecture, sir, Jutu Cover Kursan, it's outstanding. So, sir, Putama make two thanks to Tizachi, a mother as a scientific partner, healthcare. Ke. আমাদের হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে আছেন मिस्टर ফেরদৌস জোনাল ম্যানেজার मिस्टर জিয়াউদ্দিন সেলস ম্যানেজার मिस्टर বিশ্বজিৎ চন্দ্র রয় সেলস ম্যানেজার আর আরেকজনের কথা একটু বলতে হবে স্যার मिस्टर রেজওয়ান কবির জিপিএম এসএমডি উনি স্যার সদ্য এই গত 20 তারিখ তার বাবাকে করোনা যুদ্ধে হারিয়েছেন এবং উনি নিজেও করোনাক্রান্ত তার পরিবারও করোনাক্রান্ত এই অবস্থার মাঝেও উনি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখে আজকের প্রোগ্রামে সহযোগিতা করেছেন এইজন্য স্যার আমি তাকে ধন্যবাদ আমি শুধু হেলথ কেয়ারকে স্যার আমি আমি এই ফাঁকে আমার পক্ষ থেকে ওনাদেরকে একটা আজিট কনগ্রাচুলেশন এন্ড ওয়েলকাম জানিয়ে রাখছি স্যার শুধু তাদেরকে বিশ্বজিৎ চন্দ্র রায় কা স্যার আমি একটু মানে জাস্ট বলার জন্য একটু সুযোগ দিতে যাচ্ছি বিশ্বজিৎ চন্দ্র রায় অফ অফ কোর্স मिस्टर বিশ্বজিৎ রায় प्लीज Thank you. Question, please. After voice, listen. Yeah, listen. 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 Yeah. Thank you, sir, for nice and excellent uh, and elaborate. Hello, sir. Listen. 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 So organized Bangladesh uh, physician. Uh, so thank you, uh, thanks to all, especially Professor um, uh, Dr. Shahzada Shalim sir. Ke Oshom ko dono bad deeply actually. Our diabetes sir, jato comorbid condition plus diabetes. Among shop is the diabetes sir. I mean medication sir. Pasha pashi. Je comorbid condition, jum lipid lowering, among anti coagulant. Shop is the sir. Our फिजिसियम রুহুল ভাই আপনার কোশ্চেন প্লিজ জি শোনা যায় হ্যাঁ শোনা যায় এই থ্যাঙ্কস স্যার ফর ইওর নাইস এন্ড এলাবোরেট এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন মাই কোশ্চেন ইজ রিগার্ডিং মেডিকেল নিউট্রিশন থেরাপি শুড ইট বি এ ফিক্সড ওয়ান অর শুড ইট বি এ বিট লিবারেল টু ইন্ডিভিজুয়ালস ফর ডে টু ডে এন্ড ইফ ইফ ইউ কনসিডার এ লিবারেল রেজিমেন্ট দেন হাউ দা پیشنট উইল কাউন্ট Uh, the added amount of insulin needed for his added amount of uh, carbohydrate taken uh, or other calorie taken could you please give a rough guide to us thank you no, no, no patient should be put in a rigid uh, meal plan this will uh, m- make the patient perception that he he is in or she is in jail because the uh, physician made the uh, uh, patient uh, so hard and fast role that they, he cannot or she cannot move to any way so he, at the beginning we should say that you can take every one every item food item but you should have idea what should be taken in which amount 
uh, at the beginning, patient cannot understand the uh, uh, formula. Uh, at the initial time, it is better to start uh, with the fixing the meal time, not the meal item or not the portion size. We can say that you will take six times meal. Uh, I'm giving one example. You can take uh, for non-Ramadan non period, uh, take breakfast at 8 a.m., one snacks, snack at 11 uh, a.m., lunch at 2 p.m., one uh, evening snack at uh, 5 p.m., dinner at 8 p.m., and bedtime snack, snack at uh, 11 p.m. If the patient can able to manage this one, this is fantastic. If the patient can take six time meals, the uh, amount should, should be almost uh, in the target amount. Because uh, six times one cannot take huge amount of food. This one thing we can achieve by this one, the patient will have the low level of post prandial hyperglycemia. And not only that, the patient will have the minimize, minimized chances of hypoglycemia as well. Because he or she is having every uh, one meal every three hours uh, apart. After that, uh, if, if you are uh, confident that patient have uh, uh, set the meal, meal time, then we are coming to the meal portion. Uh, the amount of uh, carbohydrate, protein, and fat, I have shown that they about 45 to 50% in total uh, calories should come from carbohydrate per day and 20 to 30 protein and uh, below 30% uh, uh, fat. This, is, uh, this has no meaning to the patient. To the patient, we should come in a way that you are you will take two or three bread in the morning. Uh, one bread will have uh, 30 gram of weight after uh, preparation. Like that, you have will have uh, two cups of rice at the lunch during lunch. You will again have the uh, two uh, bread uh, roti uh, during dinner time. And uh, patient again, uh, usually in Bangladesh, the uh, patient, diabetic patient, they are not measuring the force, but they should be encouraged to, at the initial time, they should have a the measure. They, they can use a kitchen scale, but if no no time, if they are measuring the one, how can say she or she assume this is the 30 gram, this is the 50 gram. So if we cannot calculate the fixed calorie for a person, this will not help because patient will enjoy the freedom of living enjoy the freedom of uh, eating because diabetic patients they have very much uh, they are very much fond of eating so we, we should have not uh, the approach is not the, we are restricting the food but we are encouraging that to, to have the balanced diet so the uh, we have the diverse list the patient who will have everything but uh, if the patient is having uh, insulin uh, high doses of insulin again we initially when we start insulin we start at a low dose and while the patient is on uh, medical nutrition therapy, we should have uh, educated the patient to adjust the insulin dose with the meal. But at a, at a time, we cannot do the same thing. So uh, we have the low insulin dose. We have started the uh, medical nutrition therapy. And one by one, we should proceed. Otherwise, patient may not follow you. Sir, one question, Jom sir, I'm to question. Sir, question answer will be to Bangladesh. I'm going to ask you a question. Question answer, sir. Sir, three or two questions, sir. I'm going to ask Dr. Nahida Jafrin, assistant professor, Silver Osman Medical College. Ask Dr. Anil Chandra, ask Prithvi Rajkor. Sir, the question will be asked. I'm going to ask you. Sir, one question, sir. Bangladesh, sir. Pregnancy, the one oral antihypertensive drug, now available, sir. But pregnancy, the one third of insulin need to have. A lactating mother, sir. Jara insulin bibe, Taraki hold the lactation period, insulin continue Kurbekin. Bangladesh তো সেজন্য গতবার পর্যন্ত ক্লিয়ার কাট রেকমেন্ডেশন ছিল যে কোনো ভাবেই প্রেগন্যান্সিতে মেটফরমিন দেওয়া যাবে না এমন কি যে پیشنট গুলো মেটফরমিন পাচ্ছিল পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের জন্য তাদেরও যখন প্রেগন্যান্সি কনফার্ম হবে তখন মেটফরমিন বন্ধ করে দিতে হবে ঠিক এবার এটা প্রশ্নকর্তাদের জন্য বলছি যে এবারে ক্লিয়ার কাট আবারো এটাও ক্লিয়ার কাট 
যে যারা মেটফরমিন আগে থেকে পাচ্ছে শুধুমাত্র পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের জন্য তারা এইটা এট দা এন্ড অফ দা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারবে তারপরে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এক দ্বিতীয় হলো তাহলে আমরা কি ড্রাগ শুরু করতে পারি শুধু ইনসুলিন আর কিছু শুরু করার নাই গ্লিবেন ক্লেমাইড আগে একসময় ব্যবহার করা হতো এটা ব্লাড সুগারও কমে কিন্তু গ্লিবেন ক্লেমাইড ভেরি নটোরিয়াস টু কজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি আমি সকল ওরাল এন্টি হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ ধরি তার মধ্যে গ্লিবেন ক্লেমাইড হলো নাম্বার ওয়ান দ্যাট ক্যান কজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া আবার গ্লিবেন ক্লেমাইড দিয়েও শেষ পর্যন্ত আমাদের ইনসুলিনে চলে যেতে হতে পারে তাহলে শেষ পর্যন্ত যদি সোজা সবটা উত্তর বলি তাহলে প্রেগনেন্সিতে অপশন শুধুমাত্র ইনসুলিন আর এখন কোন ইনসুলিন যদি পেশেন্ট ক্যান অ্যাফোর্ড যদি কিনতে পারে তাহলে আমরা নিউ ইনসুলিন অ্যানালগ ইনসুলিন গুলাই যাওয়ার চেষ্টা করব সেগুলোও কিন্তু সব নয় তাহলে ইনসুলিন অ্যাসপার্ট আমরা সবচেয়ে বেশি দিয়ে থাকি গ্লোরিসিন দেওয়া যেতে পারে আর একটা হলো ডেটেমিক আর বাকি যে দুইটা আছে নতুনদের মধ্যে গ্লার্জিন এবং ডেগ্লোডেক এখনও কিন্তু দেওয়ার জন্য কোনো রেকমেন্ডেশন আসেনি আর পুরান যে ইনসুলিন আমরা ব্যবহার করছি কনভেনশনাল ইনসুলিন যেগুলো আর এবং এন নামে মানে যেগুলো ইনসুলিন এবং এনপিএস ইনসুলিন সেগুলো কিন্তু দেওয়া যাবে কিন্তু সেগুলো দিয়ে প্রবলেম হবে যে হাইপোগ্লাইসিমের কিছু কিছু ঝুঁকি বেশি থাকবে নতুন গুলো হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমের ঝুঁকি কম থাকবে আর ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্সির সময় থেকে ইনসুলিন পেয়ে থাকে যতদিন পর্যন্ত বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবে সে ততদিন পর্যন্ত ইনসুলিনই দেওয়ার কথা এরপরে অন্য কিছু দেওয়া যাবে কি না এটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে কিন্তু ফর সেফটি অব দ্য পেশেন্ট ফর সেফটি অব দ্য বেবি নট টু স্টার্ট এনি ওয়েডি স্যার নেক্সট কোশ্চেন একটা আছে স্যার জি স্যার মেকানিজম অফ ফ্র্যাকচার এন্ড লো টেস্টোস্টেরন লেভেল এই ব্যাপারে কি স্যার কোনো ই আছে আপনি স্যার লো টেস্টোস্টেরন লেভেল এর সাথে ডায়াবেটিস এর কোনো রিলেশন কি আছে স্যার আলাদা আলাদা হ্যাঁ আছে এখানে যেটা হয়েছে এটার প্যাথোফিজিওলজিটা কি আমি প্রিভেলেন্সটা আগে বলি যে গ্লোবালি দেখা গেছে যে যত বয়স বাড়ে পুরুষদের তত টেস্টোস্টেরন লেভেল কম থাকে কিন্তু এটাকে যখন দুই ভাগ করে ফেলা হলো ওই পুরুষদেরকে ডায়াবেটিস আছে আর ডায়াবেটিস নেই তাদের মধ্যে দেখা গেল যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের টেস্টোস্টেরন লেভেল অন্যদের চেয়ে কম আবার শুধু তাই নয় যাদের ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল ভালো নয় বরাবরই তাদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন লেভেল আরও কম তারপরে আবার দেখা গেল আমরা বাংলাদেশে স্টাডি করেছি পাবলিশও করেছি যে যাদের ইরেকটাইল ডিসফাংশন আছে এদের ক্ষেত্রে যদি ডায়াবেটিস আছে কি না এইভাবে ভাগ করি ডায়াবেটিস আছে এদের ক্ষেত্রে ইরেকটাইল ডিসফাংশন পরে দেখা গেল যে এটা খুব স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন ডায়াবেটিস নিজেই একটা এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে যেটা পাবলিশ করেছি সেটা হলো আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি জ্ঞানটাই করেছি রিসার্চটা যে আমরা দুই বছরের বেশি যাদের ডায়াবেটিস ছিল টাইপ টু ডায়াবেটিস এবং পুরুষদের থেকে ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্রায় সিক্সটি টু পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ইরেকটাইল ডিসফাংশন রয়ে গেছে টেস্টোস্টেরন নিয়েও আমরা স্টাডি করে ফেলেছি যেটা পাবলিকেশনের জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের বাংলাদেশেই সেক্ষেত্রে খুব স্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যাচ্ছে এখন এইখানে যে ঘটনাটা ঘটছে যে ডায়াবেটিস কেন টেস্টোস্টেরন বাড়াচ্ছে এখানে বিভিন্ন রকম ফ্যালাসি আছে সেগুলো এখনও খুব ক্লিয়ারলি এস্টাবলিশ নয় আর ফ্র্যাকচারের যেটা হলো ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে এখানে আরেকটা ঘটনা থাকতে পারে ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে যেটা হলো যে ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডিও কম থাকে সেক্ষেত্রে অস্ট্রোপোরোসিস আমাদের ডাক্তার সাইফুদ্দিন আছে তার নিজের ওপরে থিসিস ছিল অস্ট্রোপোরোসিসের সাথে ডায়াবেটিসে ডায়াবেটিসের একটা রিলেশন আছে অস্ট্রোপোরোসিস সাথে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এক সম্পর্ক আছে অস্ট্রোপোরোসিসের ইয়ের সাথে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক আছে কিন্তু যদি আমি ড্রাগের কথা ধরি ইয়ে ফ্র্যাকচারের কথা ধরি ড্রাগের সাথে এখন পর্যন্ত কিছু কিছু কেস রিপোর্টে এই লাইটটা দাও কিছু কিছু কেস রিপোর্টে দেখা গেছে যেখানে কেনা গিফ্লোজিন পাচ্ছে যে রোগীরা এর মধ্যে কিছু সংখ্যক রোগীর ফ্রেশার বেড়ে গেছে কিন্তু এটা যে এর কারণেই হয়েছে এটা ইট ইজ নট স্টিল প্রোভেন কিন্তু আমরা এটাকে খুব নজরে রাখছি সেজন্য স্যার আমাদের সাথে স্যার ডক্টর কামরুল হাসান স্যারও আছেন স্যার এখানে স্যার স্যার আমি তো কামরুল হাসান স্যার এগোছে কোশ্চেনটা করে নেই স্যার হ্যাঁ স্যার কিটো ডায়েটের ব্যাপার নিয়ে স্যার এখন মার্কেট অনেক গরম স্যার অনেক গরম কামরুল স্যার এই ব্যাপারে একটা আনসারও দিছে তো কামরুল হাসান স্যার যদি এই ব্যাপারে একটু বলেন উনি দেখতে আনসার দিয়েছেন অলরেডি চ্যাট বক্সে একটু যদি কিটো ডায়েট সম্বন্ধে বলেন এটা এখন ডাক্তার ক্রেজ তো কিটো ডায়েট বলো আমি পরে বলছি হ্যাঁ কিটো ডায়েট নিয়ে আসলে এটা একটা বিতর্কিত বিষয় এটা নতুন জিনিস না প্রথম কথা হলো যে আমি আবার খুব ক্লিয়ার করি কিটো ডায়েট কিন্তু নতুন জিনিস না এটা প্রথম আবিষ্কৃত হ
বিভিন্ন রকমের কার্ডিও ভাস্কুলার এবং মেটাবলিক যে আপনার প্রশ্ন করলেন যে হয়তো ওষুধ খাচ্ছে ইভেন ইনসুলিন পাচ্ছে সব ওষুধ বাদ দিয়ে ইনসুলিন বাদ দিয়ে পীর বাবার কেরামতিতে তার শুধুমাত্র লাইফস্টাইল আর এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে সম্ভব তো এই জন্য এখানেও জিনিসটা তাই আপনি যদি লাইফস্টাইল আর এক্সারসাইজ এর মধ্যে শুধু করতে পারেন ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ডায়াবেটিস ইট মে বি কন্ট্রোল উইদাউট ড্রাগ বাট এট দা লেট স্টেজ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে না উইদাউট गत बचर शेष তারপরে এবছরে জানুয়ারিতে আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল এডিএ ডায়াবেটিস কেয়ারে পেয়েছি যারা কিটো ডায়েট করছে এই ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ওজন কমাবার জন্য তাদের মধ্যে আমরা একটু আগে দেখালাম যে ডায়াবেটিসের 80% ডায়াবেটিসের রোগীর কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্ট হয় 68% মারা যায় শুধুমাত্র কার্ডিওভাসকুলার ডেথ ইভেন্টের কারণে এবং এই এটা এক যারা কিটো ডায়েটে আছে এদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে শুধু একটা কিটো ডায়েটই কার্ডিওভাসকুলার ডেথটাকে দ্বিগুণ করে দিচ্ছে এক দ্বিতীয় হলো আমরা যখন ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্টে থাকি তখন আমাদের কাছে একটা আতঙ্ক কিটো জেনেসিস তো ওটাকে আমি কি নিজে থেকে ইনভাইট করব এটা তো অসম্ভব এখন যারা নন ডায়াবেটিক তাদের ক্ষেত্রে ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন করে লাভ হতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু একটু আগেই দেখালাম যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমার ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কেমন হবে কার্বোহাইড্রেট থেকে ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু পৃথিবীতে কোনো স্টাডি নেই যেখানে দেখা গেছে যে বিলু ফর্টি পার্সেন্ট ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে দিয়ে তার হেলথ গুড হেলথ নিশ্চিত করা গেছে এটা অসম্ভব তাহলে যারা এটা করছে যারা এই রোগীরা যারা এখানে যাচ্ছে তাদের হলে কি তারা বিভিন্ন ভাবে ট্রাই করেছে অথবা খুব চট জলতি ওজন কমাবার জন্য তারা খুব একটা সহজ সরল পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু আপনি যদি আশেপাশে খেয়াল করেন যে এই দ্বারাই কিন্তু ডায়েটে গিয়েছে তারা কয় মাস কন্টিনিউ করতে পেরেছে পৃথিবীতে কেউ পারেন কেউ পারেন সুতরাং আমাদের যারা করছে এরাও পারবে না কিন্তু কিন্তু মাঝখান থেকে যে ঘটনা ঘটছে যে ওনার যে খুব স্লোলি যদি আগাইতে পারতাম ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের জন্য সেটাও এখান থেকে একটা ডিসরাপটেড হয়ে গেল এবং আমার কাছে ছয়জন আর্মি অফিসার যোগাযোগ করলেন ওনারা এই ছয়জন একই সময়ে ডায়াবেটিসের রোগী ইনসুলিন পাচ্ছিলেন কিটো ডায়েটের কারণে ইনসুলিন বন্ধ করেছেন এবং ডায়াবেটিক কিটো এসিডিস নিয়ে সিএমএস এ ভর্তি হয়েছেন তারপরে যোগাযোগ করলেন তাহলে এটা অনেকটা মৃত্যুর মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটছে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল <laughs> 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 আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফার্স্ট অফ অল থ্যাংকস টু টু হেলথ কেয়ার এন্ড থ্যাংক ইউ ডক্টর সাজিদ আসাদিন টু এড মি এজ এ প্যানেলিস্ট আমরা খুব সহজ হিসাবে যেটা বলি ক্যালোরি হিসাব করার জন্য আমরা কোন پیشنটের আইটিএল ওয়েট দেখি ধরেন একটা پیشنটের আইটিএল ওয়েট বের করে একটা সহজ সূত্র হচ্ছে হাইট ইন সেন্টিমিটার মাইনাস 100 সহজ হিসাবে কোন پیشنটের হাইট যদি 5 ফিট 7 ইঞ্চি হয় 
পাঁচ পাওয়ার ষাট আর সাতষট্টি ইঞ্চি সেন্টিমিটার কনভার্ট করলে ওয়ান সিক্সটি সেভেন সেন্টিমিটার মাইনাস হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন সেন্টিমিটার সিক্সটি সেভেন কোনো পেশেন্টের আইডিয়াল ওয়েটের সাথে গুণ করতে হবে পঁচিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পঁচিশ হচ্ছে সেডেন্টারি ওয়ার্কার ত্রিশ হচ্ছে মডারেট ওয়ার্কার আর পঁয়ত্রিশ হচ্ছে হেভি ওয়ার্কার এটা দিয়ে আমরা মূলত ক্যালোরি হিসাব করি যে একজন মানুষের পার ডে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কতটুকু ক্রিয়া ক্যালোরি দরকার থ্যাংক ইউ সো মাচ फलोड <laughs> आईडियल टेक्निक to assess insulin resistance it is sir dr nahian farooq choudhry the question sir thik ache ami boli tale technique er khetre globally ekhon csii continuous subcutaneous insulin is a very fascinating one because uh, type 1 diabetes tader bachcha kom boyoshi oder ke ekdom khub strict ekta discipline ana ra khub mushkil abar oder ke char bar insulin dibo ekjon 5 6 ar dor por 12 bochorer bachcha eta khub tap খালি ইনসুলিন দেওয়া টাপ না ওর যে খাবারের প্যাটার্নটা আমরা যতই বলি ততটা যে গুড ডিসিপ্লিনের আনা যাবে এটা কিন্তু অসম্ভব তো ওই রোগীদেরকে যদি আমরা পাম্পটা লাগিয়ে দেই পাম্পটা একটা অনেক রকম পাম্প আছে খুব স্মার্ট পাম্প আছে তো সেগুলোর সুবিধা হলো যে ওই বাচ্চারা কিন্তু এখন তো তাদের আইটির কারণে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে ওরা চট করে বুঝে ফেলতে পারে যে আমি এখন এরকম খাচ্ছি আমাকে এতটুকু বাড়াতে হবে ওটা একটা মোবাইলের মতো ডিভাইস ওরা কিন্তু খুব পছন্দ করে আমি আমার যে কটা পেশেন্টকে দিয়েছি সবাই খুব পছন্দ করে ওরা টিভি করে নিজেই টিম ঠিক করে নিতে পারে তার চেয়েও বড় সুবিধা হলো এটা কিন্তু সেট করে দেওয়া যায় যে ব্লাড সুগার পাঁচ বা ছয় আসলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে দুই ঘন্টা বন্ধ থাকবে অথবা ব্লাড সুগার দশ বা বারো গেলে এটা একটা অ্যালার্ম বাজবে এবং নিজে নিজে দুই ইউনিট দিয়ে দিবে এগুলো কিন্তু সেট করে দেওয়া যায় সেট করে দিলে সুবিধা হলো কি যে ও কিছু না করলেও অটোমেটিক হাইপো হবে না অটোমেটিক অনেক ব্লাড সুগার বাড়বে না আর মাঝে মাঝে একটা জিনিস মেনটেন করা যায় সেই হিসাব করলে গ্লোবালি এটা খুব একটা দারুণ জিনিস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যা হলো যেহেতু খুব কম ইউজ হচ্ছে সেজন্য একটু দামও বেশি পরে অনেক বেশি ইউজ হলে দাম হচ্ছে কমে যাবে খুব ভালো গুলো পাঁচ ছয় লাখ টাকা এরকম কিন্তু লাইফ লং একটা কিন্তু আজীবন চলবে কিন্তু এই টাকা দিয়ে খুব বেশি রোগী কিনতে চায় না টাইপ টু দু একজন রোগীও কিন্তু আমরা দিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ফলাফল খুব ভালো এখানে বাড়তি একটা সুবিধা আছে এটা থেকে সিজিএম করা যায় সিজিএম করা যায় মানে কন্টিনিউয়াসলি ওরা পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টা পর পর ব্লাড সুগার মনিটর করতে থাকে এটা কিন্তু কম্পিউটার নিয়ে গ্রাফ ওরা অটোমেটিক গ্রাফ বানায় ফেলে ওই গ্রাফটা কম্পিউটারে দেখে আমি কিন্তু অ্যাসেস করতে পারি যে পেশেন্টটার প্রতিদিন দুপুরে একটাই ব্লাড সুগার কমে যায় অথবা এই পেশেন্টটার অমুক সময় ব্লাড সুগার এতটা বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ব্লাড সুগারের জন্য যেগুলো প্যারামিটারগুলো কিন্তু খুব ভালো পেয়ে যাচ্ছি সেই হিসাব করলে এটা আমার ধারণা যে क्वेश्चन <laughs> আমি 
হ্যালো হ্যাঁ বলেন শুনতে পাচ্ছেন আপনার কোশ্চেন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা थैंक यू স্যার এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং थैंक यू বিটি ফিজিশিয়ান এই এত সুন্দর একটা সেমিনার আয়োজন করার জন্য আমার স্যার একটা ছোট কোশ্চেন ছিল যেহেতু এখন রমজান মাস আমাদের এই ক্ষেত্রে রমজান মাসে আমাদের ইনসুলিন ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টটা বা ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিভাবে করব আর যে স্যার ওই আপনি যেটা বললেন স্যার তিন বেলার খাবার ছয় বেলায় ভাগ করে দেওয়া এখনের রোজার মাসে আমরা ওই খাবারটা কিভাবে স্যার মেইনটেইন করব রোগীদের জন্য थैंक यू স্যার ঠিক আছে আমরা এটা তিন জনে ভাগ করে নেই কামরুল কামরুল ই বলো খাবার বলো আচ্ছা थैंक यू সলিম ভাই আচ্ছা খাবার যেটা হলো যে ক্যালোরির যে হিসাব ডাক্তার সাইফ দিল ওই সেম আপনার জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট ক্যালোরি রোজার আগে যেমন ধরেন আপনার কারো কোনো রোগীর জন্য 1400 ক্যালোরি আপনি ডায়েট দিয়েছেন দিয়েছেন রোজার সময়ে আপনার 1400 ক্যালোরি এটা ফিক্স থাকবে একটু কমবে না বা বাড়বে না এখন ব্যাপারটা হলো যে আপনার আগে খাবার ছিল 6 বেলা তিনটা মেইল মিল তিনটা স্ন্যাকস এখানে রোজার সময় খাবার হবে তিনটা ইফতার ডিনার আর হলো সারি তো আপনার এখানে ক্লিন কাট এই তিন তিনটা মিলের মধ্যেই আপনাকে ভাগ করতে হবে সাধারণত মেইন মিলটা ইফতার স্মল মিল হলো একটা ডিনারে আর একটা হলো যে আরেকটা মেইন মিল হলো আপনার সারিতে টোটাল এই জিনিসটা আপনাকে ভাগ করে নিতে হবে ডায়েট সম্পর্কে গ্রসলি আমরা যদি বলি জিনিসটা এইটাই আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে রোজার ডায়েটে আপনার ইম্পর্টেন্ট জিনিস কয়েকটা জিনিস যে খাবারের যে বেসিক যে প্রিন্সিপাল গুলা ওগুলো ডায়াবেটিসের মতো একই আর মানে কোনো কাট পয়েন্ট নাই মানে কোনো মডিফিকেশন নাই তবে ইফতার সাথে নামাজের সাথে সাথে করতে হবে আজান দেওয়া সেরি যত দেরিতে করা যায় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইফতারের সময় কি খাবেন তারপর সেরি সময় কি খাবেন এটা আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রেফারেন্সের উপরে আমরা গুরুত্ব দেই যেটা বলছেন যে ডায়াবেটিক ডায়েট বলতে আর আলাদা কোনো খাবার আসলে নাই এটা হলো অলওয়েজ ইন্ডিভিজুয়াল প্রেফারেন্স এবং অবশ্যই এটা একটা ব্যালেন্স ডায়েট দিতে হবে ইফতারের সময় যেটা খাবে না সেটা হলো সুগারি ড্রিংকস একদমই খাবে না যদি সুগারি ড্রিংকস খায় একেবারে চিনি সহজে শরবত বিশেষ করে এটা জিলাপি এই জিনিসগুলো সুগার অনেক পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে খাওয়া যাবে কি কেউ যদি চায় একদম চিনি ছাড়া যে ফলের রস ইভেন আমের জুসও যদি হয় তো মুদি জুস যদি হয় সেটা একটা খাওয়া যাবে দুইটা খেজুর খাওয়া যাবে পেঁয়াজও খাওয়া যাবে মুড়ি খাওয়া যাবে বুট বুট বুটের ডাল ছোলা এগুলো প্রেফারেবল কিন্তু ওই আবার কথা বলছি যে চিনি দিয়ে তৈরি খাবার এগুলো খাওয়া যাবে না আবার অনেকে যেটা করবে যেটা হলো এই সময় আরেকটা জিনিস হলো যে ইফতারে পানি খেতে হবে প্রচুর শুধু ইফতার না ইফতার থেকে সারি পুরা সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে হবে কারণ সারাদিনে সে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে এটা কারণ অবশ্য অবশ্যই ডিনার খেতে হবে ডিনার স্কিপ করা রোজা তাদের মানে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের কোনো সুযোগ নাই তাহলে কি হবে তার যে সময়টা এটা অনেক একটা দীর্ঘ সময় তার না খেয়ে থাকার একটা টেন্ডেন্সি দেখা দেবে এবং তার ক্যালোরি হয় বেশি হবে নয় কম হবে ইফতারের সময়ে প্রথমে বসে যে একেবারে একেবারে মানে ফুল খেয়ে ফেলবে যেমন চোদ্দশো ক্যালোরি তার মধ্যে এক হাজার ক্যালোরি ইফতারের সময় খেয়ে ফেলে এটা আমাদের একটা ট্রেডিশন এটা করা যাবে না আমাদের খাওয়াটা খুব স্লো করতে হবে এবং আমাদের মানে এমন কিছু করা যাবে না যে রাতে সোয়ারটা অনেক বেড়ে যায় সেহরি খেতে হবে হলো একদম শেষ দিকে অর্থাৎ সেহরিও খাবে তার কিছুক্ষণ পরে যেন সেহরির টাইমটা শেষ হয় সেহরির সময় খেয়াল করতে হবে হলো প্রোটিন জাতীয় খাবার বিশেষ করে আমরা সবসময় বলি দুধ ডাল এবং যে খাবার গুলা মাংস মাছ যে খাবার গুলা দেরিতে হজম হয় অর্থাৎ দেরিতে হজম হয় এগুলা হলো দীর্ঘক্ষণ আমাদের ব্লাডে আস্তে আস্তে সুগারটা রাইজ করবে এবং সারা দিন ব্যাপী এরা ব্লাড সুগারটাকে স্টেবল রাখবে এই জিনিসগুলোর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে এখন সেই রীতি একদমই খাওয়া যাবে না আবার একই কথা চিনি জাতীয় খাবার একদমই খাওয়া যাবে না অতি দ্রুত হজম হয় এরকম কার্বোহাইড্রেট ইয়েতে সেই রীতি খাওয়া যাবে না কারণ এগুলো হলো যে খুব দ্রুত হজম হয়ে যাবে বেশি পরিমাণ ইনসুলিন তো রিলিজ করাবে বডির যে থাকে এবং সেটা খুব মানে তার ব্লাড সুগারটা খুব দ্রুত ওই সময়ে পরে নেমে যাবে এই কিছুক্ষণ পরে এই জিনিসগুলো আমাদের খাবারের ব্যাপারে বেসিক এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে थैंक यू সাইব বলো ওইডি আচ্ছা মুখ্য ওষুধের ক্ষেত্রে ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে যে সব پیشنট ম্যাটফর্মিন পাচ্ছে এক ভাগ আপনি যে সেটা ইফতা দুই ভাগ আপনি যে সেটা ইফতা এবং সেরি এবং তিন ভাগ আপনি যে সেটা সকালের ডোজটা সেরি এবং দুপুর এবং রাতের ডোজটা কম্বাইন্ড হয়ে ইফতা ম্যাটফর্মিন সালসনাইয়া এক ভাগ আপনি যে ইফতা দুই ভাগ আপনি যে ইফতা এবং সেরি কিন্তু যদি গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল হয় যেহেতু কিছুটা হাইপোগ্লাইসেমিক ঝুঁকি থাকে সেরি ডোজটা একটু কমায় দেওয়া যেতে পারে ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে এখানে টোটালটাই রোজার সময়ে ওষুধের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে 
মর্নিংয়ে নাস্তার সময়ে সকল ওষুধ চলে যাবে ইফতারের সময় দুপুরের সময়ের ওষুধগুলো চলে যাবে ডিনারের সময় আর রোজার আগে রাতের খাওয়ার সময়ের ওষুধগুলো চলে যাবে ইফতারে তাহলে ওই ওরালো গুলো যাবে ইন্স্যুরেন্স তাহলে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যেটা একটু পরিবর্তন করতে হয় যারা লং অ্যাক্টিং ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছিল যাদের ব্লাড সুগার মোটামুটি ভালো খুব টাই টাই ছিল না তাদের ক্ষেত্রে হয়তো চেঞ্জ করতে হবে না কিন্তু যদি কন্ট্রোল একদম টাইট কন্ট্রোল থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডোজ কমাতে হতে পারে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট কিন্তু অনেক রোগী যারা দুইবার ইন্স্যুরেন্স পায় নাস্তার আগে এবং রাতে খাবার আগে সেই ক্ষেত্রে নাস্তার আগে ডোজটা ইফতারে চলে যাবে পুরাটাই আর রাতের যে দোষটা জেনারেল আগে পাচ্ছিল সেটা অর্ধেক করে প্রথম দিকে সেহেরির আগে নিলে এরপরে ব্লাড সুগার দেখে দেখে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আর যারা বেতাল বোলাস পাচ্ছিল একটা লং অ্যাক্টিং আর তিনবার পাচ্ছিল শর্ট অ্যাক্টিং এই ক্ষেত্রে নাস্তারটা যদি আমরা সেহেরিতে ইফতারে নেই সেই ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে নাস্তারতে ডোজটা বাড়াতে হতে পারে আবার দুপুরেরটা যদি রাতে ডিনারের সময় নেই ওখানে কিছু কমাতে পারে এটা আসলে পেশেন্টদের সাথে কথা বলে নিতে হবে যে ওনার ডিনারের প্যাটার্নটা কেমন একইভাবে আমি যদি রাতেরটা সেহেরিতে টোটালটা আনি দিনের বেলা আবার হাইপে হয়ে যেতে পারে সেটা কিন্তু কমাই দিতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু মূল থিমটা কিন্তু এটা হলো যে ব্রেকফাস্ট ইজ ব্রেকফাস্ট নাস্তারটা ইফতারে চলে গেল তারপরে রোগীর সাথে কথা বলে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এবং তারপরে একটা প্রশ্ন কেউ কেউ করতে পারে আগে বলে রাখি যে ব্লাস্ট সুগার মেজার করতে হবে রোদা রেখেও সবচেয়ে ভালো হয় ইফতার সেহেরে দুই ঘন্টা পরে সকাল এগারোটার থেকে বারোটায় একবার বিকাল চারটার দিকে একবার ইফতারের ঠিক আগে দুই ঘন্টা পরে আবার সেহেরির আগে এতবার যদি নাও পারে অ্যাটলিস্ট সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার ইফতারে ঠিক আগে দুই ঘন্টা পরে এটা করতেই হবে রোজার প্রথম শুরুর দিকে দুই তিন দিন করতেই হবে তাতে ওষুধ যেটা চেঞ্জ করা হলো খাবারের প্যাটার্ন যেটা চেঞ্জ হলো তার সাথে ব্লাড সুগার কেমন আছে দেখে পরে উনি যে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন তার সাথে কথা বলে পরে আবার ওষুধ ঠিক করে নিতে হবে ट डिस কিন্তু আগে যে কনসেপশন ছিল দুই হাজার বারো পর্যন্ত যে ক্রিয়েটিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রস করলে আর মেটফরবিন দেওয়া যাবে না এখন ওইটা চেঞ্জ হয়ে এভাবে আসছে যেহেতু মেটফরবিন ইজ মেটাবলাইজ তো কিডনি যদি ক্রিয়েটিন ফর্টি ইজিএফআর ফর্টি ফাইভের উপরে থাকে তাহলে মেটফরবিন যা দেওয়া যাবে যেমন যদি প্লেন মেটফরবিন হয় আড়াই আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার মিলিগ্রাম পার ডে দেওয়া যাবে টোটালটাই দেওয়া যাবে এটা বরং লাভ হবে আবার যদি ইজিএফআর থার্টি থেকে ফর্টি ফাইভের মধ্যে থাকে তাহলে ওনাকে ফুল ডোজ যেটা দেওয়া যায় তো তার হাফ দেওয়া যাবে যদি আমি সাড়ে পঁচিশশো মিলিগ্রাম পার ডে দিতাম সেই ক্ষেত্রে বারো সাড়ে বারোশো দিতে পারবো তিন হাজার দিলে পনেরোশো দিতে পারবো তাহলে মেটফরমিন কখনোই কিডনি ফাংশন খারাপ করে না মেটফরমিন দেওয়া বরং জরুরি এবং কিছু কিছু রিকমেন্ডেশন আছে ওরা উইদ ইন দ্য ডায়ালাইসিস মেটফরমিন দিচ্ছে এরকম ঘটনা আছে সুতরাং মেটফরমিন নিয়ে এই কোন বিষয় শুধু নেই মেটফরমিন যখন যখন দেওয়া যায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে সেটার তাও কি যেখানে দেখুন যত যে ডোজে দেওয়া যায় সে ডোজেই দিতে হবে এক দ্বিতীয় হলো ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে এই এই প্রশ্নটাকে আমি অন্যভাবে একটা উত্তর দিই তাহলে কিছু কিছু লোকের ধারণা ছিল তাহলে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যখন জেনারেল ফাংশন খারাপ হতে থাকে ওই রোগীদের হাইপোগ্লাইসিমার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে বেড়ে যেতে থাকে তাহলে হয়তো লং এন্ট্রিং ইন্স্যুরেন্স বাদ দিয়ে আমি শর্ট এক্টিং বাড়ি করে রেপিড এক্টিং ইন্স্যুরেন্স দেবো কিন্তু স্টাডি রেজাল্ট কিন্তু সেরকম নয় সে সেটা হলো যে যখনই রেনাল ফাংশন যত খারাপ হবে তখন তাকে বেশি পরিমাণে আমাদেরকে প্রয়োজন যতটা প্রয়োজন ততটাই আমরা বেসাল ইন্স্যুরেন্সের দিকে থাকতে হবে বেশি বরং বেসাল ইন্স্যুরেন্স যেটা করতে হবে ডোজ কতটুকু লাগে সেটা আমি ব্লাস্ট সুগার দেখে থেকে অ্যাডজাস্ট করব এই ক্ষেত্রে আমাদের হাতে তিনটা বেসাল ইন্স্যুরেন্স আছে গ্লারদিন ডেটেমির এবং ডেগ্লোডেক তো যদি আমি স্টাডি রেজাল্ট ধরি ডেগ্লোডেকের নিজস্ব স্টাডি আছে যে স্টাডিতে দেখা গেছে যে ডেগ্লো ডেকের অন্য ক্ষেত্রেও হাইপোগ্লাইসিমিয়ার চান্স কম কিডনি ফাংশন যাদের খারাপ তাদের ক্ষেত্রেও ডেগ্লো ডেক দিয়ে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার চান্স কম 
আর ডেটে মেরে এবং গ্লারজিনে যে বেশি হয় তা না কিন্তু এটা কোনো স্টাডি এখনো আমাদের হাতে নেই সুতরাং ইনসুলিনের ক্ষেত্রে রেনাল ফাংশন যে কোনো রোগীর যে কোনো যখনই খারাপ অবস্থা হবে ইনসুলিন ড্রাগ কিন্তু ডোজ কতটুকু হবে তার অবস্থাটা তাল মিলাতে হবে উত্তর দেন আমরাইট <laughs> লিভার <laughs> 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 সমস্যা নাই স্টেজ ফোরে গিয়ে কিন্তু আমাদের সতর্ক হয়ে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে যদি গ্লিমে প্যারাইড দেয় তাহলে ডোজ হাফ হয়ে যাবে আর যদি গ্লাইকাজাইড দেয় সেক্ষেত্রে ডোজ হাফ হয়ে যাবে আর রিপাগ্লিনাইড যদি দেই রিপাগ্লিনাইড দিলেও আমাকে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে সুতরাং স্টেজ ফোর এর থ্রি পর্যন্ত সব যদি আমি বলি সবগুলো দেওয়া যাবে স্যার আমাদের আসলে অনেক क्वेश्चन স্যার কিন্তু শেষ করতে হবে প্রায় দুই ঘন্টা আমাদের একদিনে শেষ হবে না একদিনে শেষ হবে না স্যার আমি আরো দুইটা क्वेश्चन করে নিই স্যার একটু হ্যাঁ হিসাব করা একটু টাফ কারণ ওরকম ওভাবে কিন্তু স্টাডি হয় নাই কিন্তু তবুও যেগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি মানে ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে ধরে নেই যেমন ধরেন যদি গ্লিমে প্যারাইড 1 মিলিগ্রাম ধরি তার ক্ষেত্রে যদি গ্লাইকাজাইড এমআর 30 ধরি কাঁচা কাঁচি হবে কিন্তু আসলে যে সমান হলো এটা কিন্তু আসলে বলা যাবে না কারণ এইভাবে কোনো স্টাডি হয়নি আবার আমরা যদি ধরি যেমন ধরেন মেটফরমিনের সাথে মেটফর আমি কিন্তু দেখালাম যে মেটফরমিন হাই প্রোটিন পোটেন্সি ড্রাগ এখন মেটফরমিন কত টুকুতে হাই পোটেন্সি তখন ম্যাক্সিমাম ইউজ করা যাচ্ছে কত কত সেটা আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোথাও পঁচিশশো কোথাও ছাব্বিশটা পঞ্চাশ কোথাও আড়াইশো কোথাও তিন হাজার তাহলে এটা কিন্তু ফোল ডোজ দিয়ে তো এই জন্য সরাসরি এতটুকুর পরি এতটুকুর পরিবর্তে এতটুকু এটা বলা মুশকিল এটা শুধু আমরা ইনসুলিনে বলতে পারবো যে এক মিলিমোল বা সুগার কমাইতে গেলে টু পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা মনে করি যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স নেই তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট ইনসুলিন লাগবে আপনাকে 
मोटामुटी टलारेबिलिटी मानसिकारोलना मैथफर्मिन रुगीटी धरा पड़ल खाली मैटफर्मिंग दाड़ा चोट चिकित्सारिपेशन जीरो 
এখানে একটা কোশ্চেন আসছে যে সালফানেল ইউরিয়া ইনসুলিনের সাথে অ্যাড করে দেওয়া যাবে কিনা এটা আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে উত্তর ক্লিয়ার কাট না কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেশালিস্টরা অনেক সময় দু একটা কি মানে কমন কোন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন যেমন গ্লারজিন বা লেবিমিন বা ডিগ্লুটেকের সাথে হয়তো তার লো ডোজ একটা সালফানেলেরা অনেক সময় ইউজ করা হচ্ছে এটা আসলে উইদাউট ইন স্পেশালিস্ট সিচুয়েশন আমার মনে হয় যে ইন ইন জেনারেল প্র্যাকটিস দিস শুড বি অ্যাভয়েডেড এবং এটা না করাই ভালো কারণ এতে তার হাইপোগ্লাইসিমের চান্স কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে আর সালফানেল এরিয়ার বিকল্প সালফানেল এরিয়া আমাদের মেইনলি যেটা করে যে খাওয়ার পরে ব্লাড সুগারটা বেশি কমায় এটাই আমাদের মেইন কাজ তো খাওয়ার পরে ব্লাড সুগার কমানোর জন্য কিন্তু অনেক কিছুই আছে যেমন গ্লিপটিন গুলো আছে সেগুলো ইজিলি ইউজ করা যায় এবং আরো যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো ম্যাক্সিমাম ওই খাওয়ার পরে এই ক্ষেত্রে আমি একটু যোগ করি হ্যাঁ হ্যালো यस স্যার সিলভার লাইন কেটে গেল মনে হয় ওষুধটা আপনি 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 তাহলে আমি আরেকটা क्वेश्चन আপনাকে করি इन्सुल এখন پیشنট কে যদি ইনসুলিন পাবে টেনের উপরে হলে সিমটমস অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া মধ্যে থেকে থাকে তাহলে মাল্টিপল ডোজ ইনসুলিন দিতে হবে মানে ওনাকে একটা ভেসেল ইনসুলিন সাথে তিনবার বোলাস ইনসুলিন দিতে চার চারটা আনতে বলতো এটা চার দাম সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় پیشنট কিন্তু একবারে বেশি নেবে না ওই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি আজকে একটা ভেসেল ইনসুলিন শুরু করলাম একটা সিক্রেট রোগ শুরু করলাম কিন্তু پیشنটটা একবার নিতে রাজি হয় তাতেই আমি খুশি কারণ উনি কিন্তু আলটিমেটলি এক মাস দুই মাস লাগবে আমার আমার নিজের অভিজ্ঞতা যেটা এক দুই মাস লাগে তারপরে কিন্তু নিজে মুখে বলে যে খাবার আগের ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোল হয়েছে খাবার আগেরটা কিন্তু হচ্ছে না মাঝে মাঝে উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে আপনি যে বলছিলেন খাবার আগে ইনসুলিন দিতে চান ওটা দিয়ে দেন এখন তাহলে এই জন্য আমরা অপেক্ষা করি কিন্তু কোন রিকমেন্ডেশন পৃথিবীতে কোথাও এলাও করে নাই যে একজন پیشنট ইনসুলিনও পাবে সিক্রেট রোগ সালফানেল ইউরিয়া পাবে এরকম সুযোগ নাই কিন্তু दीर्घदिन So there is, I think, there is no justification to continue. I mean, secret agog in this patient who uh, candidate for getting insulin. So, when you have insulin, you switch again. Secret agog can continue. I mean, justification. I have. Can we? As I just said, that is very true. You have been buying the insulin, did you? Or secret agog did you? That is making prone to patient develop hypoglycemia. Or say, in my case, also, it is a working formulation. Just a patient insulin, it is very afraid. So, I think that at the initial stage. just act a basal insulin the secret protect it on money inter intermittent period for some data continue thank you sir amra ekta shesher dike ashte hobe sir 2 ghonta hoye jacche amader ar kichu question ache sir sir beta cell resting a new concept of early starting of insulin for type 2 diabetes mellitus please clarify the concept eta dr pithiraj korer question ha ha eta ami je oi ashole details e to dewar shujog chilo na तैर प्राय सत बस मध्य गोटाल इन्सुल जीरो 
ফোর্সফুললি বিটা সেল থেকে অধিক হারে ইনসুলিন তৈরি করতে চেষ্টা করবে এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় কি হুইপিং দা টায়ার্ড হর্স ও যা উৎপাদন করতে পারছিল তা কিন্তু করছিল আমি এটাকে ওভার প্রোডাকশন করতে যাচ্ছি বিনিময়ে অ্যাপোপ্টোসিস অফ দা প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল হবে তার জন্য আমি যে 7 বছর আশা করছিলাম যে 7 বছরের মধ্যে টোটাল প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল উইল বি টোটালি নন ফাংশনিং এটা কিন্তু 5 বছর হয়ে যেতে পারে 4 বছর হয়ে যেতে পারে 3 বছর হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমি যদি উল্টাটা করি ওনার এই এখনি ইনসুলিন দিয়ে দিলাম তাহলে যখন একজনাত ইনসুলিন বডিতে ঢুকবে এন্ডোজেনাত প্রোডাকশন উইল বি সাপ্রেসড এন্ডোজেনাত প্রোডাকশন সাপ্রেস মানে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল উইল বি অ্যাট রেস্ট তাহলে এখানে কিন্তু মূল কনসেপশনটা একটা দ্বিতীয় কনসেপশন হলো যে জিএলপি1 রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট গুলো যেটা করে দুটো কাজ করে এরা কিন্তু সরাসরি যখন কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করা হয় আইভি নয় ইনটেক করা হয় ইট উইল স্টিমুলেট প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল টু সিক্রেট ইনসুলিন একই সাথে ইট উইল অলসো স্টিমুলেট রিজেনারেশন অফ দ্য প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল তাহলে আলটিমেটলি যদি আমার শুরুতে যেটা টু টু থ্রি মিলিয়ন প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল ছিল কমে কমে যদি ওয়ান মিলিয়ন এসে থাকে তাহলে জিএলপি ওয়ান সিপ্টর এটাকে গিয়ে আবার হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে এমন হতে পারে কিন্তু আমি সিক্রেট এগক দিয়ে এটা কিন্তু আবার দ্রুত এটাকে টাইপ টু ডায়াবেটিস ছিল দ্রুত টাইপ ওয়ানের মধ্যে টোটালি প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল ইনসুলিন প্রোডাকশন জিরো লেভেলে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এইখানে কিন্তু মূল ফেলাসিটা তাহলে অ্যাজ সোন অ্যাজ পসিবল উই আর স্টার্ট পসিবল উই আর স্টার্টিং ইনসুলিন উই আর গিভিং দ্য প্যানক্রিয়াস টু হ্যাভ এনাফ রেস্ট and the survival of the rest of the pancreatic beta cell not only that the pancreatic beta cell jara chilo jara non functioning chilo ek group ek sufficient rest er pore era this group may be functioning tahole ekta patient er total insulin lack theke ami kintu kichu poriman insulin toiri hobe era ekta poribesh toiri kore felte pari ta ami last tinta question sar tapa shesh korte chhi prothom ta dr saifuddin er jonno dichhi cld patient eu ki ইনসুলিন অ্যানালগ ইউজ করা যাবে थैंक यू सो मच एक्चुअली सीओडी पेशेंट द मेन प्रॉब्लम इज আমরা অনেক সময় মুখ্য ওষুধ দিয়ে একটু ডিসকন্টিনিউ করি বিকজ এ গুড নাম্বার অফ মেডিকেশন আর মেটাবলাইজড বাই দা লিভার এজ দা লিভার ইজ কম্প্রোমাইজড डेफिनेटली ইনসুলিন ইজ योर बेस्ट चॉइस यू कैन यूज बोथ ह्यूमन इंसुलिन আপনি চাইলে অ্যানালগ ইনসুলিন ইউজ করতে পারেন সব অ্যানালগ ইনসুলিন আপনি ইউজ করতে পারেন এবং देयर आर सम स्टडी दैट हैव बीन शोन दैट Use of analog insulin in case of or liver disease or COD or cirrhosis of liver patient, there is a less chance of hypoglycemia if you compare with the human insulin. So all the analog insulin can be used. Thank you so Thank much. Thank you, uh, uh, Dr. Kamdulal Jannu. Diabetic ketoacidosis patient ke IV the ke subcutaneous se switch korele kotho dose diye shuru korte hobe. Dr. Pratyo idhar question. Acha. मान से मुखे खेते देखे चिंता करते जेमन ফোর ইউনিট বা ফাইভ ফাইভ ইউনিট ইনসুলিন তার পার আওয়ারলি লাগতো গত ছয় ঘন্টায় তার মানে আমার এখানে হিসাব হলো ছয় ঘন্টায় যদি তার প্রতি ঘন্টায় যদি পাঁচ হয় তাহলে ছয় ঘন্টায় আমরা হিসাব করছি হলো পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ ইউনিট ইনসুলিন লেগেছিল ছয় ঘন্টায় এটাকে আমরা চার দ্বারা যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের হবে হলো সেটা হলো তিন চারে বারো মানে আমি দেখতেছি যে যার চব্বিশ ঘন্টায় রিকোয়ারমেন্ট ছিল হলো মোটামুটি একশো ইউনিটের মতো ইনসুলিন যখন আমি আইভি থেকে সার্ফিটেন্স সুইচ করব তখন আমরা এই 120 আমরা পুরোটা দিব না এর আমরা সাধারণত 70 টু 80% ইনসুলিন আমরা ক্যালকুলেশন রাখব এই যেমন 120 যদি হয় তাহলে হয়তো 90 90 ইউনিট ইনসুলিন আসলো এখানে এর অর্ধেক দিতে হবে হলো বেজাল আর অর্ধেক দিতে হলো হলো বোলাস অর্থাৎ 45 দিলো দিব আমরা বেজাল ইনসুলিন আর 45 দেব বোলাস বোলাসটা আবার তিন ভাগ করব 15 15 15 তিনটা মিলে লাগে এটা হলো ইন জেনারেল এখানে সবচেয়ে বড় যে ভুল হয় সেটা হলো অনেকে যেটা করে যে সাবকিটিনাস ইনসুলিন দেওয়ার আগেই যে ড্রিপ যেটা ছিল ইনসুলিনের ইনসুলিন ইনফিউশন সেটা বন্ধ করে দেয় 
এতে যে প্রবলেমটা ইনসুলিন ড্রিপ কিন্তু দিচ্ছেন ইনসুলিনের একদম ব্লাডে সরাসরি ব্লাডে যাচ্ছে ব্লাডে ইনসুলিনের হাফ লাইফ ইন মিনিটস অর্থাৎ কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার ইনসুলিন সেটা শেষ হয়ে যাবে কাজে আপনার ওই যে আবার যে কিটোসিটোসিস তার আবার রিবাউন্ড হওয়ার এখানে সম্ভাবনা বেশি কাজে আপনি যখন আপনার প্ল্যান করছেন যে আপনি যখন সাবকিটোনাস সুইচ করবেন তার অন্তত আধা ঘন্টা আগে সাবকিটোনাস ইনসুলিন আপনাকে দিতে হবে এই আধা ঘন্টা একটা ওভারলিভিং পিরিয়ড থাকতে হবে আইভি এবং সাবকিটোনাস ইনসুলিন এই দুটার মাঝখানে অর্থাৎ জিনিসটা ক্লিয়ার কাট যে আপনি যখনই ইনসুর করতেছেন যে না এখন সাবকিটোনাস ইনসুলিনটা ব্লাডে যাওয়া শুরু হয়েছে তখনই আপনি সাবকিটোনাস ইনসুলিনটা আপনি বন্ধ করেন মোটামুটি এটা একটা গাইডলাইন তারপর এর মানে پیشنট টু پیشنট অনেক সময় মডিফিকেশন করা লাগে স্যার এবারে ডক্টর আজিজুল হকের কাছে আমার একটা क्वेश्चन স্যার আপনি একটু আনমিউট করেন ডক্টর আজিজুল হক স্যার আমার কাছে আপনার আপনার কাছে আমার আমার क्वेश्चन যেটা স্যার আমরা কম্বিনেশন ইনসুলিন স্যার আজকাল কি ইউজ করি দেখা গেল শর্ট একটিং তিন বেলা এক বেলা লং একটিং ইন্টারমিডিয়েট একটিং এই ব্যাপারে কি স্যার আপনি কিছু বলবেন মানে কম্বিনেশন অফ ইনসুলিন এর ইউজের ব্যাপারটা আপনি এটাই কিন্তু আইডিয়াল মানে আইডিয়াল হলো এটা বেসাল বোলাস রেজিমেন্ট বেসাল হলো একটা ইনসুলিন দিনে একবার দেওয়া হবে 24 ঘন্টা কাজ করবে সেটা শরীরের কিন্তু যে ফিজিওলজিক্যাল ইনসুলিন সিক্রেশন সেটাও কিন্তু এরকম যে নরমাল একজন মানুষের যার ডায়াবেটিস নেই তার প্রতি 1 ঘন্টায় সাধারণত 1 ইউনিট করে ইনসুলিন সিক্রেশন হয় যেটা সারা দিনে 24 ইউনিট আর মেন রিলেটেড বিভিন্ন সময় কমে 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 বেড়ে এটা আরো প্রায় 24 ইউনিট মোটামুটি 48 ইউনিট ইনসুলিন সিক্রেশন হয় फलोलिकलान असुविधा नहीं देखिए
Uh, Assalamu alaikum, uh, Professor Dr. Shahzad Salim. Uh, I congratulate you for your uh, brilliant presentation, especially in this uh, pandemic situation, uh, where in fact uh, diabetes is a very interesting uh, uh, chapter uh, because uh, we know that uh, in this uh, pandemic situation, COVID-19 is a, such a disease uh, which uh, actually geologically mix up with communicable and non-communicable uh, diseases. And uh, in a study done in Frenston Institute of America, uh, uh, 5,700 patients uh, were studied. And uh, there it has been seen that uh, most of the coronavirus related complications occurred in the patients where uh, there was uh, diabetes, hypertension, obesity, and 33.8% uh, patients were associated with diabetes. Uh, not only that, the patients uh, which were uh, placed on ventilator and uh, the patients uh, which developed kidney disease also uh, had diabetes. And uh, uh, actually, uh, it is uh, told that by uh, CDC, the patients uh, who are uh, COVID positive and have risk factors uh, should uh, seek physicians, should consult physicians if they experience new symptoms or unusual symptoms. So um, uh, in this uh, crisis situation, diabetes is such an important uh, disease, which uh, has been brilliantly told uh, by Professor uh, Shahjada Selim. Uh, I must congratulate him. Uh, and I also congratulate all the uh, participants, speakers who have added some uh, important answers. So thank you, thank you all. So, আমাদের আজকে আমরা কনক্লুশনে চলে যাচ্ছি শেষে সাজেদ সেলিম স্যার লাস্ট কনক্লুড করবেন তার আগে আমি বিডি ফিজিশিয়ানের পক্ষ থেকে সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসজে ইনোভেশনকে এবং অবশ্য অবশ্যই হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে তাদের সাপোর্টের জন্য আমি সাজেদ সেলিম স্যারকে কনক্লুশন রিমার্ক দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করার জানাচ্ছি সাজেদ সেলিম স্যার প্লিজ এটা কারণ তাকে আমি প্রথমে সেই জন্য সবার আগে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাকি আমার সাথে যারা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ছিলেন আমরা লাকিলি মেডিসিনের একজন খুব সিনিয়র এক্সপার্টকে পেয়েছি উনিও ছিলেন আর স্পন্সর এবং যারা টেকনিক্যাল সাপোর্ট তারা তো যে সবচেয়ে বেশি আমার শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি তাদেরকে যারা পার্টিসিপেট করেছেন কারণ ডায়াবেটিসকে আমরা কোনোভাবেই শেষ করতে পারি না শুরু করতে পারি যেটা আজকে করেছি ওনারা খুব আগ্রহী ছিলেন হয়তো পরে অন্য ভাবে আমরা অন্য কোনো সময় অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারবো কিন্তু খুব লাইভলি ডিসকাশন হয়েছে আমাদের যেমন একদম দূর করে বন্ধ করতে হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি এত সুন্দর একটা আলোচনা করার জন্য অ্যারেঞ্জ করার জন্য বিডি ফিজিশিয়ানকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে সকলে ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই ঘরে থাকবেন নিজেকে করোনা ভাইরাস থেকে সংক্রমিত হওয়া থেকে দূরে রাখবেন সকলের জন্য শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে সমাপ্ত